ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അൻഡോക്രേഷ്യൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മാൾവേറെ കുറിച്ചുമുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇത്തരം വൈറസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മാൾവേറുകളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ അതായത് മാൾവേർ ആയിരുന്നാലും ശരി വൈറസുകളായിരുന്നാലും ശരി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും അത്തരം വൈറസുകളായിരുന്നാലും ശരി മാൾവേറുകളായിരുന്നാലും ശരി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാൾവേർ ആയിരുന്നാലും ശരി വൈറസുകളായിരുന്നാലും ശരി നമ്മുടെ ഫോണിൽ അറ്റാക്കിങ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് പല പ്രധാനമായും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വയ്ക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ ചില പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചില സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഹാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇത്തരം മാൾവേറുകളും വൈറസുകളും കയറിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മാൾവേറും വൈറസുകളും ഒക്കെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് മാൾവേറുകളും വൈറസുകളും അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില സൈറ്റുകളിൽ കയറി പലതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല സൈറ്റുകളും കയറി നമ്മൾ പല ചിലപ്പോൾ സിനിമകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇമേജസുകളായിരിക്കും ഏത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പല സൈറ്റുകളും കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സൈറ്റുകളിൽ ഇത്തരം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളോട് കൂടി തന്നെ മാൾവേറും വൈറസുകളും ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കയറ്റി വിടും ഈ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കയറ്റി വിടും ഇത്തരം ഫയലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോകും അത് പ്രധാനമായും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ അൺനോൺ സോഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഫയലുകൾ മുഖേന നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഇത്തരം വൈറസുകൾ അറ്റാക്ക് ആവുകയും ആ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് നല്ല നമുക്ക് വിശ്വസനീയ വിശ്വാസയോഗനീയമായ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായാലും ശരി ഗെയിമുകളായാലും ശരി അതേപോലെ തന്നെ ഫയലുകളായിരുന്നാലും ശരി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമത് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെർമിഷനുകളാണ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം പെർമിഷനുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് മാൾവെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകൾ കയറ്റി വിടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സായിട്ട് മാറും അത്തരം പെർമിഷനുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും കൊടുക്കുന്ന പെർമിഷനുകൾ നമ്മൾ ആ പെർമിഷനുകൾ ആ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പെർമിഷനുകൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കിറ്റ്കാറ്റും കിറ്റ്കാറ്റും അതിന് താഴെയുള്ള വേർഷനുകളിലുമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെർമിഷനുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ആവു വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാർഷലോ മുഖേനയും കിറ്റ്കാറ്റ് ലോലിപ്പോ മാർഷലോ മുഖേനയുള്ള വേർഷനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക് തന്നെ മാർഷലോ മുതലുള്ള വേർഷനുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി അലോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ ഇത്തരം വൈറസുകളും മാൽവേറുകളും അറ്റാക്ക് ആവുന്നത് ഇനി ഇത്തരം മാൽവേറുകളും വൈറസുകളും നമ്മുടെ ഫോണിൽ അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം മാൽവേറുകളായാലും ശരി വൈറസുകളായാലും ശരി നമ്മുടെ ഫോണിൽ അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പല പല പ്രോബ്ലംസുകളും കാണിച്ചു തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വളരെയേറെ ഹീറ്റ് ആവും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ വളരെയേറെ ഹീറ്റ് ആവും രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ആർട്സുകൾ പരസ്യങ്ങൾ 
പവർ മാനേജർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്നൊരു ഓപ്ഷനോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏകദേശം ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി ട്രെയിൻ ആവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബാറ്ററി എത്രത്തോളം കൺസെപ്ഷൻ ഇടുന്ന ഒരുപാട് കൺസെപ്ഷൻ ബാറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ ഇടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്ക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം അതായത് നമ്മുടെ മാൽവേർ ഡിറ്റക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ എസ് ഡി കാർഡിന് പെർമിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ പെർമിഷനും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ എസ് ടി കാർഡിലായിരുന്നാൽ ശരി ഫോൺ ഇന്ത്യൻ മെമ്പറിലായിരുന്നാൽ ശരി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓയിസിലായിരുന്നാൽ ശരി ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മാൽവെയറോ വൈറസുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിലുണ്ടാവും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാർട്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഹാർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എഫ് ആർ പി ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റാസുകൾ എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഇത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷൻ മാറിപ്പോകും അത് ആ ഒരു വൈറസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും റിമൂവ് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാൽവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പൈവെയർ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വോയിസുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റോ ഹാർഡ് റീസെറ്റോ എന്ത് ചെയ്താലും അത് മാറുകയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോഴുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊത്തത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം എന്നാണ് ഏറ്റവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷനോ ഹാക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷനോ മോഡേഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റുകളിൽ പോലും നമുക്ക്